Hello， 大家好。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是贝尔，我是根源儿。你是玉园的贝尔，我是玉园的根源儿。Hello， 大家好，我们是六万，然后我是六万的万一。呃，我是 Leo 郭浩然。嗯，我今天为什么要强调我叫郭浩然？他们都忘了我叫啥了。他们啊，你是那个万一的那那个。万一的那那个。就是说是这个样子。我们经常在路上会遇到一些比较激动的关注我的朋友们，然后大家就会很激动来说啊 ，hello hello， 你是万一，然后一转头，你是万一的那个。<笑>我是说他为什么今天介绍的时候一定要振力有声的说，我是郭浩然。其实我们俩也有像，就是在街上的时候，人家一般会现在看到我嘛，可能就是，呃，女性美女多一点嘛，就是啊，贝尔贝尔贝尔，然后看到这种感觉就是哦，那个，但是，但是要有一天就是有一个男生，然后在街上大喊张根源，他就兴奋的，他直接源哥，源哥，他就兴奋到不行，你知道吗？我们带来了一个六万，对，想要为心动六讨一个好一点的彩头。哇，我们一会儿可以分了，尝一下，尝一下，这个是我们带的芋圆，亲手做的芋圆，亲手做的芋圆。那我们给这个，来，我们交换一下，来，我们交换来给你们一份。哇，哇哦，谢谢，谢谢，我们分享这份甜蜜，好吧？好的，那我们就差不多。<笑>神秘了，扑朔迷离。行，我们直接开始吧变成精，是吧？直接那个感觉一下就来了。哦、对,对，这个穿西装这个男生一看就是留学过的。为什么？这感觉就是，绝对。蓝衣服的那个有点像薛老师，真的吗？我觉得我觉得有一点。你觉得像薛老师吗？我再看一眼，穿衣打扮，不是他那种蒙蒙头蒙脑的感觉，有点像薛老师。这叫吧，蒙头蒙脑。嗨，好尴尬。一个是兔子，一个是羚羊，都是偏内向的性格，<笑>所以他们两个人现在就没有一个人。这不薛老师，他俩真的太可爱了。这么初见面真的好好笑哦。这也是两个男生，你说他俩面对男生都有点这个，好有尴尬。腼腆，他们见到女生会啥呀？羚在那边盯着。嗯。更腼腆。你是做什么工作的呀？做那个咨询，税务。是做。做在线研究啊，那那我们差不多，差不多，差不多。这男人就是金融的，我刚猜对了啊！你真聪明，帅不帅？啊？什么？你是从哪儿看出来？就是因为他穿了一身西装，感觉就像穿西装，然后头发抓了一下。那穿西装的各行各业都可能穿。猜猜的准，蒙蒙对了，帅不帅？帅不帅？健身，平时练一练。对，我也感觉。哇，他是认真的。男生拍上的话题就是健身嘛。我四十，你以为四十？你以为多少？我跟我没啥错。西兰花，都 Q 到你的菜了。这是西兰花吗？对，他们要洗。我刚看有个小青菜呢。Hello，Hello，Hello。有点像薛老师，我怎么是吧？<笑>是有点我也觉得退半步的，<笑>就是觉得他那个神神态动作像薛老师，有点穿衣风格。他性格还挺开朗的，这女孩，就跟俩男生第一次见面还挺舒服自然的。我有这么说吗？你看到没有？这个修罗已经开始了，你都没看，你在那吃甜品啊？人家那男生没有说上话，那个嘴啪啪啪啪啪的切。看到了，我是那什么北极兔，北极兔。我跟张文源，我俩也是北极兔。北极兔。啊、小
小梦也是北极兔啊。小猴他是白天鹅，就是很率性。我是那四十二岁的那自由飞马。飞马，他们没一个是飞马。没有一个人是飞马。哎，他好开心啊！他真的很开心。还有个放大镜的，还有个什么放大镜？你喜欢吗？什么？女生吗？嗯我觉得，就是很还还还好吧，就是我。是我是这个。你不是说不准吗？<笑>你们说不像你吗？但你也说实话，你挺细心的，真的。别圆了，别圆了，咱们接着看吧。我也挺细心的。别圆了，接着看吧。<笑>给你挖了个坑。哦，这个、哦这个、女生。所以他们在厨房已经待了不知道多久了。这女生来了，怎么每个人进来她都这么开心呀、啊？<笑>可能就是那种开心的人，你知道吗？就哈哈哈哈哈哈。我叫曾昭浩。OK， 好。这猛记名字，你知道吗？他不知道真正的挑战还在后面，还有七个人。这太……还有七个人，我记不住。我也够呛。我们现在小屋里面已经有两位男士，一位就是憨憨一点，然后另外一位呢，就是真的就像小羚羊的感觉。哦，就是前面两个男生看起来比较腼腆嘛，不知道男生之间是不是这样，就可能会开始腼腆一点，但找到一个共同的话题，比如说健身或篮球 ，Anthony 就是可能突然 A 一下子就活跃了，然后女生之间好像我觉得就是比较容易。比如说我一一挽着手啊什么的，我带你看看，哎，对，就去那儿。他们俩刚刚也是这种嘛，就像我第一天去的时候，你也是从厨房里面很热情的说，哎，我帮你脱箱子，就很快就可以建立这种社交。Hello， 啊，没有带箱子吗？我们箱子在这边。你饿吗？我们都饿了，在这边弄东西吃。<笑>但我觉得他们刚开始看他们男孩和女孩，乍一看感觉性格还蛮像的，可是，在厨房的时候完全就不一样了。我还挺理解，因为我可能是这种人，就是我可能也会，比如说想要做某件事情，但是可能他们正在聊天的时候，如果我是第一次见面，我可能就是会觉得，哦，那要不我先等等。但可能特别熟的话，或者说我对这个人有意思的话，我可能会说，哎，我要帮你怎么怎么样。健身，你好。有感觉有一点。是吧 ？Hello。Hello。我是新来的。我家，那笑起来怎么见谁都笑，那么甜、啊。这个男孩子脸上笑开花了，他想要跟这个女生一起吧？有点意思，连褶子都笑出来了，是吗？对他可能只是喜欢笑。再来晚两天我们就回去了。爱开玩笑。他也是个搞笑的人，喜欢开玩笑。真的挑战一下吧。<笑>我喜欢他讲话那种怪腔怪调，我好喜欢工作室全部讲话的这种怪腔怪调。那我们以后就是，哇，谁大辣辣翻，都挺喜欢开玩笑的。是的，兴趣爱好上的一些，因为我觉得兴趣爱好上会更迅速的升温，如果有相同的兴趣爱，兴趣爱好。兄弟们，对，说的蛮好的，蛮好，继续说。什么意思？对，就是这样的。那我觉得他他们俩还有有有有有那么一点搭，你知道吗？因为两个都喜欢开玩笑，然后又笑眯眯的。你看，这就是互补还是合适了。两个人都天天在家里开玩笑，开疯了都，<笑>那不是很开心吗？<笑>我不行，就我觉得我是话痨的话，我就希望对方安静一点。然后他也说，我也说，就不行。但我肯定是静静等待的那种。我记得我第一天去的时候，你们不是都在弄吗？然后我进去之后，我不知道我要干嘛。然后我跟你们说话吧，我又不好说，我就战术性就是，比如说，哎，倒点啥，然后就会好一点。像比如说我如果是第一次见他的朋友，其实我是很安静的，更收一点，不会那么的外放。因为我朋友他们话比较多，然后贝尔的话就是还是会比较这个。有一点小羞涩，这个是,是的，有一点小羞涩。这个主要跟我说话比较多，跟我说话比较多。但是这个相处下来还是非常的愉快，成为了很好很好的朋友。那你这点和六还蛮像。他见我的朋友刚开始也不要说，好像每次见到他们的时候就是，突然可见哥姐
，你好，你好，你好，你好，然后在旁边就这样，这叫礼貌，不是客气，这叫礼貌，不是客气。然后就，然后，然后第一次见面就是觉得都觉得他话很少，这样。就他见我的朋友的时候，他特别会上去聊，就我还没有介绍他们，他直接说你好，我叫张根源啊，嗯，怎么怎么样？但我是不会这样子，我特别怕就是尴尬，就是哎，就大家很尴尬，冷场在那不说了，然后你会怕尴尬？我我喜欢尴尬。什么意思？你要我赶快说说。<笑>来了，最后一个来了。紧张，紧张。他悄悄进来，好像都没有人看见了。上，然后直接上上卧室睡觉，睡到明天。他<笑>没人发现他了。完了，社恐啊，这哥们。他是挨人吧？总感觉非常的，如果是个艺人进来就哈喽大家好，然后所有人都知道了。陈宗伦的性格吗？慢热。陈宗伦要是一下子看到这么多人，直接跑了，我跟你说，直接回家。那是不是你见就是六家人的时候，你会更活泼主动一点？我话蛮多的，就是我只要看到有空隙，我一定会讲话。他能快速的融入进来，因为我妹通过他的推荐也养了一只小狗，然后我到现在基本上看那只小狗的照片或者视频，我都要去找他看。我妹从来不给我发。我说你多少也给我发一发。他说我给那个万一姐姐发了，你去找万一姐姐看就行了。<笑>我说行。你妹变成了他妹，你妹变成了他妹。<笑>我爸妈也非常喜欢他，然后就是我给我妈打电话，我说那个，我说妈，我我我说我准备过段时间回回回个家，然后我妈说那个万一回来，我万一要不回来你就别回来了，你俩一块回来得了。啊，我说行。<笑>说实话，我第一次见见。我第一次见你没有见到我爸爸，见到我妈妈那个时候，我紧张死了都。那个时候就是我妈说，老高了，像堵墙一样。哈哈哈哈哈！啥？老高了，像堵墙。你叫小猴吗？来了来了。嗯、呃，我姓侯，我叫侯思义，叫我小猴就行。他俩有好朋友吗？怎么是他们俩？哦，他们俩开始聊的也挺来的，是吧？是的。小红，小红，小红。完了，这爱笑的男孩落单了都。要不我们做个自我介绍吧。嗯。我是做咨询的，我在四大，不过也是轮岗。他跟孙老师是一个学校的，你们觉得他们像？他们还是一个学校？不是徐老师推荐的吧？他是徐老师师弟，师弟就但是差很多很多届，是他研究生师弟是吧？嗯，徐老师也是金融金融学，四大，所以他跟谁？他跟他跟宗伦还有秋秋的职业是一样的。对。啊，看到没有？这是这是宗伦的朋友。哦，这是宗伦的朋友。对啊，葡萄牙语专业嘛。这这是他这是他舍友，好像是。他的舍友，他俩住一个宿舍。要谢老师的师弟。哦，就本科的时候住一个宿舍。对他俩本科住一个住一个宿舍。世界就是这么小。所以嘛，他说他九六的，他九六的一就我一想，他应该就跟宗伦，他应该就是宗伦的舍友。世界就是这么小。我叫张金，然后就叫张好运。哎，哦，这不我师妹吗？这你师妹。对。哦，中戏的。他是中中中戏的。推荐，哎，好巧！<笑>你跟他说嗨，联动一下呀。等他们完事儿了，联联一下吧。哦，好，有人开始来读这个规报的这个规则了。你确定自己的心意，想要提前为心动的他准备一场独特的告白。哇，玩这么大，所有人的反应都是这样。不是，直接爆单。什么呀？不是，哦，他应该写个猴子吧？不是，这是什么意思呀？他第一个晚上就要写吗？不可能吧？我觉得也不可能，他名估计都没记全呢。他是不是写他写他就是送什么猴？他叫什么猴来着？猴哥。猴哥不是，他直接爆单了。真的假的？什么意思？不可能吧！直接第一天安排掉，假的假的！不是他真的爆灯了？不可能！对，不可能，我不信，不可能
，我们不信，我们不信，他肯定是写了他自己的名字。他按那个按钮了吗？真的是还在诓我，我们真的是。玩这么大，那这个呢是我们本季非常非常特别的一个设置，爆灯。那确实挺刺激的，很刺激，真的很刺激了。那没有什么悬，没有什么悬悬,悬疑性了。但不，但他们这个。他们这个其实比 mini date 要更狠狠一点。mini date 你用给这个，要是他不喜欢你，你可以再给别人表白嘛，就再接触别人，对吧？他不是说他会做饭吗？我刚刚夸了一下他，然后张总还准备在这里就是反驳什么的时候，然后他又哭。着火，多的问题，喜剧人设吧。这是都是烟吗？起烟了，我的天哪！还在烟气，火太大了吗？对，他火太大了。这不是火太大，是你锅里的火太大，哥。我觉得还是蛮沉稳的那种人。他沉稳吗？起火一，正常人会有反应吧，比如说这种这种情绪吧，但他。就是好像没有情绪，情绪稳定。这另一部分就又开始介绍后五个人了，新的。这不是来的女生吗？双胞胎。直接两个一起来。一模一样，一模一样，走路都一样。后面那个是那个绿玉梅，掉掉出来了。但如果没有字幕的话，你能分得清楚谁是谁吗？我看，我来看看。哎，有点，有点区别，有点区别，有点区别。区别是什么？谁是谁？哪个是哪个？就是短袖的这个像李玉娇，对吧？长袖的那个像李玉梅。短袖是玉妹，长袖是玉娇。懵了。你们找，你们找，好像。你们找到。森哥在这吃黄瓜呢，黄瓜都吃完了一整个。你家那个，你们是六零一还是六零二？六零二，这是六零一。啊？为什么你不告诉我呀，猴哥？猴哥，我的天！猴哥，猴哥，你这了不得！哈哈哈哈两个可爱的妹妹在旁边摸了半天。好凶！好凶！眼球震动，你知道吗？<笑>每个人都来回来回看，然后嘴角抽出抿了一下，我应该没有出现幻觉。哇，这个风格很不一样，猛猛啊、哦！猛，<笑>他感觉也有点像那种运动类型的，是不是？觉得他一身正气。我们去迎接一下，到齐了吧？是的，现在目前为止所有人到齐了。好，请多关照，请多关照，多交流，多关照。你没有觉得很混乱吗？为什么每个人都要这种表情？咱俩人在现场，我俩估计。喂，做饭吗？一点点，没事，来吧。不是不是不是，等会儿，等会儿等会儿等会儿等会儿等会儿等会儿等会儿等会儿丢掉了。不是，这哥们笑起来。那个老孙全程面无表情，也不说话，他很哀耶。哦，他这个还蛮贴心的。这个黑的是算了，可能是那刚才是有太多的。人狠话不多，对，感觉是那种很温柔、很细心的类型。小心小心。刚才很混乱，你看他一下子把整个气氛调节的，就是平和下来了。他刚刚看了他一眼，就是欣赏了看了一眼，确实蛮加分的呀。刚才两下，对，就是自己搞砸了的事情，然后有一个温柔的男生接住了。了我能懂你在说什么。猴哥其实刚刚就一直在做饭了，然后现在又开始做饭，为了谁？蓝衣服的男生一直在厨房，没有离开过。侯卓成，对，加分加分
。除了做饭之外，你觉得还有什么行为会让你觉得很加分？那可能我会觉得，比如说他是一个执行力比较强的，比如说他是一个执行力比较强的。来口老婆。来口，老婆。可能初次见面的话，我觉得就是一些礼仪方面小细节，比较我觉得会加分吧。我需要细节一点点去真正了解这个人之后，可能我会觉得，就是互补会比两个性格特别像的人，对我来说，可能在爱情当中是更适合我的。因为比如说我是那种急性子嘛，我遇到什么事儿的时候。我可能会是比较着急的那种，然后就是我跟 g a 前段时间去环球影城，然后那天我们真的巨倒霉，下大雨，进去就开始疯狂的下，然后你心情就很就心情特别的烦躁，我就觉得说我化了这么久的妆啊什么的，然后我就会情绪不好。但是我感觉我们俩性格比较互补的是，他就会一直说没事没事就是他会调动我的情绪，说可能一会儿就停啦，然后他说那我再去给你买个吃的，我们在这等一等什么的。对于我这种急性子的人来说，有一个情绪。稳定的伴侣很重要，对我来说是加分。我觉得就是出去玩嘛，开心最重要，就以他的情绪为主嘛。对，放松最重要，嗯、开心最重要。就我就是觉得我们俩性格特别互补的地方，就包括说昨天晚上我失眠，我真的睡不着，我不知道怎么办，我直接给他拍醒。他也没有生气，我说怎么办？我说我真的是睡不着，然后他就跟我说，那我们就聊天吧。他说睡不着就睡不着，睡不着明天早上我们直接去录 reaction。我就觉得我瞬间就放松下来了。可能对于我这种情绪调节能力比较差的人，我是需要一个这种能够帮你抚平这些毛毛躁躁。对对，有的时候这件事它本身没有那么重要，但是可能就是我自己，就是可能有时候钻牛角尖，就是想不开。但是可能别人安慰你一句，你可能瞬间就好。就像就像猫一样，猫就是你逆着来，它反手就是给你一巴掌，但是你顺着来，它马上就好了。吃软不吃硬，<笑>对我感觉你应该就是典型的吃软不吃硬，有可能。那你们俩，我跟万一这个相处了这么长时间啊，我觉得比较加分的就是他愿意当一个倾听者。就有时候我跟他说一些，就可能我后来想一想有点幼稚，说实话。他也就也没有说怎么又这么又。刚才这段话的那个其实是什么意思啊？就是是这个样子。怎么还需要解释？我说的刚才不是中国话吗？<笑>没有，就是我感觉，就他可能突然刷到什么东西之后，灵光一闪，他就觉得有一件事情非常重要，即刻当下马上就要跟我说。但是那个事情他可能已经说过很多遍了。哦，对对对对对对，就这个意思。怎么还需要解释？我说的刚才不是中国话吗？因为经常我们就是不在同一个地方的时候，直接一个电话打过来，我跟你说，刚才发生了，叭叭叭讲，讲完之后我说，宝，我刚拍到一半，我现在要回去拍了。他说行，那你去吧，拜拜。然后就挂，他也不管，他就把这个事情就是倾诉出来。然后晚上回，晚上见面了之后，我又再重新说一遍。<笑>接下来进入推理时刻。就我第一期，我真看不出来啥。就我觉得大家就第一次见面能有啥呀？我就能就是真的就能有啥了？脑海里已经都是故事，笑死我了！<笑>那我听你讲故事，<笑>给我讲一下。猴哥对小花绝对的呀，真的吗？我我的直觉，我觉得，就首先侯卓辰肯定对小花，他一开始那个小猴跟那个曾曾聊天的时候。在那边聊的还蛮开心的，然后他直接就是听到他说小猴，他马上打断猴，然后话题就全部转到他这边了，就以一个姓氏，然后两个就开始互相开玩笑啥的，包括坐座位也是啊，大家都还在谦让，他直接就说哎，我镇守边疆，一个玩笑开过去，然后就坐到小猴对面。哎，我可不，我有不同的见解，你觉得？我觉得这个女生就是，怎么说呢？她性格很很开朗嘛，然后她上来又开玩笑什么，就是她可能我觉得作为她可能就是刚开始有点紧张，然后觉得跟她开玩笑，呃，挺舒服的，然后所以她就可能，我觉得有点，我觉得是把她当朋友，对对，她就觉得她比较好，相对来说呢，就是讲话比较多。我不知道猴哥情况，我觉得他一点都没有表现出来。我也觉得他，哎呀，我但我觉得，我觉得。你你先解决，我还没有觉得我是没觉得。我觉得我,<笑>我觉得我师妹应该是投王凯志。那小猴投谁？小猴肯定投那个。小小猴。对，猴哥。猴哥。猴哥。来。接下来进入心动揭晓时刻。我好好
，好想看，我觉得这是我最想看的部分，知道吗？等会儿，等会儿，我看不清，我看一下，小猴投给 A 式的猴，哎，你猜对了，哎，你我猜错，我猜对了，万一猜对了。哦，又有新人，这么多人，谁？孙哥，孙哥。哦，哎，这是新来的嘉宾，没有那依依，依依。哦，不好意思啊。你是哪个学校的呀？清华，我是北大的。清华和北大不会吧？看来功夫不在书面上。我跟大家跟古川没什么关系，但是我是摆你们寨的人。老板。哦。哎，这个也妈呀！我鸡皮疙瘩起来了。是的，我们我们把这个清了，我直接过去盛点好了。哎呦，谢谢。把牌给我吧，牌给我就是看的太好看了，我们现在特别想看第二次。对，看进去了，好吧真，真的是看进去了，真的特别期待。希望剪辑师快一点剪辑出来，我们好看最后一期。<笑>对，好的。因为太想知道他们到底谁跟谁最后牵手。赶紧剪吧，赶紧剪吧，真的是。而且我们想知道，就是今天说 yes 的那些人会不会变？他后面还是那个人告白吗？他会不会爆灯？真的好看，这真的太好看了。让我看吧，我每天都想坐在这儿看。拜拜。拜拜拜拜。小白说了什么呀？女生好看吗？<笑>我说男生女生都可以。我看看。他说：“你看看他们说，他说女生好。”他说：“女生好看吗？狗头，北京可以呀、啊，狗头。<笑>”啥时候带我认识一下狗头？<笑>小白。